हाई फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू ट्रेंड लुक्स एंड ब्लॉग्स हाई फ्रेंड्स गुड मार्न दिस् विजयलक्ष्मी वेलकम बैक टू न्यू ट्रेंड लुक्स एंड ब्लाग्स अंदर बहुत ने चाल बहुना इवाचे ना फस्ट मार रोटी शूटना चाल मंदिर रिक्वेस्टर मे डेली रोटी ब्लागी अच्छे सो चूँ मार्निंग इवगा एव्री उमे किचन रात कदा इं किचन वे ना वर्क अने स्टार्टी ग्रीन टी कोसम वाटर वेटा अला पिल कोसमें पाल बाॉल इकडे ना पिल की आफ्टरनून लच्चे विधा ओनली थ्री ग्लास सरपोदी मार रईस तीन सो तन की मत चपाती प्रिपेर इलाक्ट्रिक कुर पेटे मन स्टवि खाली उ गैस गैस स्टव टू बर्नर्स उल्लते विधा एलक्ट्रिक कुर पेटे मन को फास्ट अ इकडे नैन लिप्ट ग्रीन टी वना इधे मे थ्री इयर्स नीचे वाड़ना इंका डेली मैसे अलवाटे का फैट मत तग्गट सो मेत्र डेली मार्निंग एदो वेड़गे उद्देश्य तो वाटर अने तक बाग अलवाटे इकडे अला चपाती पिं कोसम पिं प्रिपेर अंदर का सा वाटर ने याडेस्टूंगा मिक्स इंके चपंडी मार्न रोटी एला उइम की लेटर नाकने खचित कमेंट सैक्न चपंडी इकडे का आई याडा नीन मध्य रोटे कालचेट सारी चपाती कालचेट आई वेयन इकडे वेसी नैक्स्ट वे पुपू प्रिपेर मेतकूर पुप रेडी दिन कोसमन से फोर स्पून टेबल स्पून पुप वेसको कंदेपू अंदर कुछ वाटर वेसी स्टवा मन वेसे वर के लेटे कदा आप मैं पपड़ उड़कीपोदे आ स्टवे मैं कावासा अंदर याडू उठा कम का तक वेस्ता है पिल कम इष्टपर कदा मार्न वे वाल सपरेट ना सपरेट आने सर की का लेटी लेसेदे लेट मल्ल सपरेट सपरेट फुड अंत मत कुदर कदम कुदरद कदा सो ने वे कारम तग्चि वेसा मेमकूड बलवाटे इकडे आन इंकोटी करवेपाक नाक्स स्टोर से टमाटल रे वे टमाटो का पपुने टेस्ट उ अला रे पचिमिर्च वैसा इप्ड पपे कोलपाय वे इवन रोज मुझे रेडी पे मन वर्क अनेजी अवत अपड़े अलगे कुछ चिंतन वैसा दाटो उतल कदा अभी यानी नार यानी लेकिन चेसी कुछ चिना कटे सारी कड़ी पपो वैसा अलगे इकडे मेतकूर अंडी 
ఈ విధంగా ఏరి పెట్టేసి దాన్ని ఒక కొద్దిగా సాల్ట్ వాటర్లో కడగాలి ఆకుకూరలు ఎప్పుడైనా మనం సాల్ట్ వాటర్లో కడిగితే మనకు ఆకుకూరలో ఉండే ఏదైనా వేస్టేజ్ కానీ ఏదైనా ఉంటే కూడా మనకి క్లీన్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను ఇదే విధంగా నేరుగా వేస్తే మనకి ఎంత నార నారగా అలాగే ఈ మెంతకి కూర కూడా సరిగ్గా ఉడకదు సో నేను సన్నగా కట్ చేస్తున్నాను అలాగే మన పిల్లలకు కూడా మధ్యలో వస్తే తీసి పెడతారు కదండి అలా కాకుండా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేస్తే వాళ్ళకు ఏరడానికి కూడా రాదు డైరెక్ట్గా తినేస్తారు మొత్తం ఆకుకూర అంటే చాలా అండి పిల్లలు అస్సలు తినడానికి ఇష్టపడరు కదా మనం కాస్త సన్నగా కట్ చేసి పెడితే పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా ఈజీగా కూడా తినేస్తారు తీసేయకుండా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను నైఫ్తో కలిపేస్తున్నానండి ఫాస్ట్గా అసలు త్వరగా స్పూన్ దొరకకపోయేసరికి నైఫ్తో కలిపేస్తున్నాను అంతే కదండి మన చేతిలో ఏది ఉంటే దాంతో ఫాస్ట్గా అయిపోవాలనే ఉద్దేశంతో కలుపుతూ ఉంటాము అది చిన్న స్పూన్ అయినా సరే అలాగే నైఫ్ అయినా సరే కుక్కర్ మూత పెట్టేసి దాని ఒక త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకుందామండి ఈలోపు ఇక్కడ కిచెన్ కౌంటర్ పై ఉన్న చిన్న చిన్న వస్తువులన్నీ తీసేస్తున్నాను అలాగే పాలు కూడా దించేసి ఇంకా నాకు మా వారికి వచ్చేసి గ్రీన్ టీ కాస్త గోరువెచ్చగా అయింది గోరువెచ్చగా అంటే కాస్త వేడిగానే ఉంది ఇంకా తాగుదామని చెప్పేసి గ్లాస్లో వేస్తున్నాను గ్రీన్ టీ వచ్చేసి మా వారికి ఇచ్చానండి ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాకు గ్లాస్ పెట్టేసుకొని ఇంకా చపాతి కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదండి స్టవ్ ఖాళీ అయ్యిందంటే ఏదో ఒకటి వర్క్ స్టవ్ పై పెట్టేసేయాలి ఫాస్ట్గా మన ఆలోచన అలాగా ఉంటుంది కదా స్టవ్ ఖాళీ కానివ్వం మార్నింగ్ వచ్చేసి మనం ఏదో ఒకటి ఫటాకటాక్ పెట్టేసేయాలి అని అన్నట్టుగా ఉంటాము సో ఇక్కడ గ్రీన్ టీ తాగుతాయనే నేను చపాతి పిండి తీసుకుతున్నాను ఇంకా మనకు కావాల్సిన సైజులో బా ఈ బాల్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా డైలీ ఇంట్లో నైటీ పైన ఉంటానండి అట్లా అని చెప్పేసి కొద్దిగా బ్యాడ్గా కమెంట్ మాత్రం చేయకండి ప్లీజ్ నచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే చూడండి నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే స్కిప్ చేయండి అలాగే మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి
అయిపోయింది చపాతి చేయడం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వచ్చేసి స్టవ్ ఒక ప్యాన్ పెట్టేశాను అది కాస్త వేడయ్యేలోపు ఇంకా గ్రీన్ టీ తాగిన గ్లాసెస్ ఉంటాయి కదండి అవి వాష్ చేసి అలాగే చపాతి చేసిన పీట కానీ బల్లడిక కానీ వాటిని కూడా క్లీన్ చేసేసి పెట్టేశాను ఇలా మనం వర్క్ చేసుకుంటూనే మధ్యలో కాస్త గ్యాప్ దొరికినప్పుడు మనకు ఎక్స్ట్రాగా కిచెన్ కౌంటర్పై ఉండే వాటిని కొద్దిగా క్లియర్ చేసేసుకుంటే మనకు వర్క్ చేసుకోవడానికి కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఏ ఇబ్బంది లేకుండా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది వర్క్ అనేది ఏదైనా తీసుకోవాలంటే కూడా టక్న తీసుకొని చేసుకోవచ్చు అన్ని కిచెన్ కౌంటర్ పై ఫిల్అప్ అయి ఉంటే మనకు కాస్త ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి పెంచు అనేది ఇంకాస్త కాలలేదండి ఈలోపు నేను కుక్కర్ని కూడా తీసి తాలిం పెట్టుకోవాలి కదా రుబ్బి చూడండి చపాతి కాల్చుకుంటూనే ఇలా ఇంకా పప్పు గుత్తి తీసుకొని ఈ పప్పుని కాస్త ఇంకా రుబ్బుకుంటున్నాను ఎక్కువ రసం పెట్టలేదండి కాస్త తిగ్గా ఉంటేనే పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు పప్పు కూడా టేస్ట్గా ఉంటుందని చెప్పేసి ఎక్కువ రసం పెట్టకుండా కొద్దిగానే రసం తీసి ఇంకా తా రుబ్బేసి ఇంకా తాలిం పెట్టేసుకుంటాను మనం కిచెన్లోనే ఈ విధంగా ఎన్నో మల్టిపుల్ టాస్క్లు అనేవి కిచెన్లోనే మనం చేస్తుంటాం కదండి మనం వేరే పని అంటే అంతగా చేయం కానీ ఇంట్లో వర్క్ అనేది మాత్రం ఒక్క పని చేసే దగ్గర ఒక పది పనులు అయిపోతుంటాయి మనకి ఇంకేంటండి మీరేం చేస్తారు ఇవాళ వచ్చేసి టిఫిన్ కానీ లంచ్ కానీ ఏం ప్రిపేర్ చేస్తారో నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే మీకు ఈ వ్లాగ్ ఎలా అనిపించిందో కూడా ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నేను పప్పు రుబ్బుకుంటూ చపాతీని మర్చిపోయానండి తర్వాత సడన్గా గుర్తు వచ్చేసింది నయ్యం అంతగా మాడలేదు కాస్త బ్లాక్ అయ్యింది ఇంకా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి ఇక మళ్ళీ చపాతి కాల్చి పప్పు రుబ్బి తాలింపుకు రెడీ చేస్తున్నాను కాస్త ఆదమర్చి ఉంటే మాత్రం చపాతి చేసుకుని చపాతి కూడా మాడిపోతుంది మనం ఏవైనా స్టవ్ పై పెడితే కూడా అవి కూడా మాడిపోతాయి పొంగేటి ఉంటే పొంగిపోతూ ఉంటాయి సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను కిచెన్ కౌంటర్ పైన చూసే ఉంటారు మీరు నేను ఒక షీట్ వేశానండి ఇది వచ్చేసి కాస్త క్లీన్గా ఉంటుంది కిచెన్ కౌంటర్ అలాగే ఏమైనా పడ్డ కూడా ఈజీగా తూట్ చేసుకోవచ్చు మరకలు పడవు అని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఇది ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసి తీసుకున్నాను దీని లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేయండి అలాగే ఇందాక నేను చపాతి చేసేటప్పుడు వాడిన ఆయిల్ బాటిల్ కానీ అలాగే స్పైసీ ర్యాక్ ఉంది కదండి అది చివరిలో కనిపిస్తుంది దాని లింక్ అనేది మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఖచ్చితంగా ఒకసారి చెక్ చేసి చూడండి కావాలి అనుకునే వాళ్ళు పర్చేస్ చేయొచ్చు మార్నింగ్ కదండి మా పిల్లలు ఇంకా లేచేసి ఏదో ఏదో చెప్తుంది మా పాప వచ్చి నేనేమో కిచెన్లోకి రావద్దు మార్నింగ్ టైం అసలు అని చెప్పేసి అసలు కిచెన్లోకి రానివ్వనండి ఏదైనా వండేటప్పుడు మనం ఇంత జాగ్రత్త ఉంటామో మన పిల్లలు కూడా అంత జాగ్రత్త ఉంచుకోవాలి కదా మన పిల్లలు వచ్చేసి మనం కాస్త డిస్టర్బ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా వేడి ఉంటే ఒకవేళ పడ్డ కష్టం అనే ఉద్దేశంతో పిల్లల్ని కిచెన్లోకి రానివ్వను అయినా సరే ఏదో ఒకటి సాక్ చెప్పి వస్తూనే ఉంటారు నేను వచ్చే వరకు కూడా ఆగను కూడా ఆగరు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను తాలింపు పెడుతున్నానండి కాస్త ఆయిల్ వేసుకొని అందులో పోపు దినుసులు వేసుకుంటున్నాను ఆవాలు జీలకర్ర వీటిని వేసి వీటితో పాటు కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుంటాను దాంట్లో వచ్చేసి ఇందాక పేపర్ ఉంటుంది కదండి ఆ పేపర్ అలాగే ఉండిపోయింది ఆ పేపర్ని తీసేసి కాస్త కరివేపాకు వేశాను ఇంకా అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా లాస్ట్ చపాతి కాల్ చేస్తున్నానండి అలాగే మనకు పప్పు కూడా తాలింపు అయిపోయింది కదా ఇంకా పప్పు గుత్తిని తీసేసి దాన్ని ఇంకా సైడ్కి పెట్టేశాను ఇంకా ప్రతిసారి టైం ఉన్నప్పుడల్లా వాష్ చేయాలి ప్రతిదీ అంటే మాత్రం అస్సలు కుదరదండి 
సో కొన్ని అంట్లు ఇలాగే పడతాయి కదా ఇంకా కొన్ని టైం లేనప్పుడు అలాగే వదిలేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి చపాతి కాచడం కూడా అయిపోయింది ఎవ్రీ ఉమెన్ మార్నింగ్ వచ్చేసి చాలా బిజీ బిజీగా ఉంటారు కదండి పిల్లల్ని రెడీ చేయడం దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి టిఫిన్ కట్టేసి హస్బెండ్స్ని పంపించి తర్వాత మనం కాస్త రిలాక్స్గా ఉంటుంటాము అది కూడా తర్వాత ఇలాగో వర్క్ ఉంటుంది కాకపోతే మన వర్క్ స్టార్ట్ చేసుకునేంత వరకు అది మన చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త రిలాక్స్ అవ్వచ్చు తర్వాత వర్క్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా పప్పు కూడా కాస్త సాల్ట్ తక్కువైందని చెప్పేసి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకొని కిచెన్లో ఆల్మోస్ట్ వర్క్ అనేది కంప్లీట్ అయ్యిందండి ఇంకా టిఫిన్స్ ఒకటి కట్టేది ఉంది ఈ లోపు పిల్లల్ని కూడా చూసుకోవాలి కదా వాళ్ళ స్నానాలు అయిపోయాయి వాళ్ళకి స్కూల్ డ్రెస్సెస్ వేసి రెడీ చేస్తున్నాను టై అండ్ బెల్ట్ ఐడి కార్డ్స్ అన్ని ఇక్కడ వచ్చేసి నేను టై పెడుతున్నాను కదండి ఇది మీకు ఒక ఐడియా ఉండాలి అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను టైకి చూడండి నేను కట్టకుండా ఈ విధంగా చెర్పర్ అనేది కాస్త అతికించి ఇలా స్టిచ్ చేసి పెట్టాను పిల్లలకి టైట్ కాకుండా లూజ్ కాకుండా చూసి పెట్టేసుకోవచ్చు జస్ట్ ఇలా అటాచ్ చేస్తే అయిపోతుంది ఈజీగా అయిపోతుంది ఒకవేళ వాళ్ళు తీసుకోవాలన్నా కూడా ఈజీగా తీసేసుకోవచ్చు ఇలా ఉందండి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేశాను మా పాప కూడా ఇది వచ్చేసి నేను పాత ఐడి కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా వాటి థ్రెడ్ అనేది కట్ చేసి ఈ విధంగా చేశాను పాపది బాబుకు వచ్చేసి నేను ఒక క్లాత్తో ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేశాను మీరు కూడా నచ్చితే మీ పిల్లలకి ఈ విధంగా చేసి పెడితే వాళ్ళు వాళ్ళంతా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి పెట్టుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అలాగే నేను తయారు చేసిన టై ఏ విధంగా ఉందో నాకు ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను అలాగే ఆ పాప వచ్చేసి మా ఇంటి పక్కన ఉంటుందండి మా లక్కీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అన్నట్లు రెగ్యులర్గా మార్నింగ్ లేచి చక్కగా మా ఇంట్లోకి వస్తుంది ఇంకా మా లక్కీతో కాస్త సరదాగా ఆడుకుంటుంది ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా టిఫిన్స్ కట్టాలి కదండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మా వారికి టిఫిన్ రెడీ చేస్తాను ఎందుకంటే పిల్లల కంటే ముందు తనే వెళ్తారు కాబట్టి తను వచ్చేసి రైస్ తీసుకోరు అందుకని ఇంకా చపాతీ పెట్టేశాను లంచ్ బాక్స్ కూడా తను ఎప్పుడో కానీ ఒకసారి రైస్ తింటారు రెగ్యులర్గా మాత్రం అస్సలు తినరండి డైలీగా మన అన్న చపాతి దోశ ఇడ్లీ ఏదో ఒక టిఫిన్ రెసిపీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకా తన బాక్స్ కట్టేసి ఇంకా తనకు కూడా టిఫిన్ పెట్టేసి తను తినేసి వెళ్తారు తర్వాత పిల్లల్ని స్లోగా చూసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వెళ్ళే వాళ్ళని పంపించాలి కదండి ఇంకా అందరినీ ఒకటేసారి ఒకటేసారి ఫాస్ట్గా చేయాలంటే మాత్రం కాదు ఫస్ట్ ఎవరు వెళ్తారో వాళ్ళకు ప్రిపేర్ చేసి తర్వాత వాళ్ళని కాస్త స్లోగా మనకు కూడా కాస్త టైం ఉంటుంది కాబట్టి హడావుడిగా లేకుండా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లల లంచ్ బాక్స్ కోసం రైస్ని కాస్త చల్లగ చేస్తున్నాను వాళ్ళకు బాక్స్ కూడా కట్టడం అయిపోయిందండి రెగ్యులర్గా పళ్ళు పెడితే తిన్నారు అని చెప్పేసి అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా కాస్త డిఫరెంట్గా ఉంటుందని స్నాక్స్ మురుకులు కానీ పెంపుల్స్ అని మనకు బయట దొరుకుతాయి కదా బిస్కెట్స్ కానీ అలా పెట్టేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి మా పిల్లల రెండు టిఫిన్ బాక్సులు రెండు సేమ్ ఉంటాయండి సారీ బాక్సులు కాదు బ్యాగులు కాబట్టి దానికి పైన శ్రీహిత్ అని చెప్పేసి ఎస్ శ్రీయాది అని చెప్పేసి ఏ సింబల్తో ఒక చిన్న లేస్తో ఇలా వేశాను వాళ్ళు ఫాస్ట్గా గుర్తుపట్టడానికి వస్తుందని వాళ్ళకి వచ్చేసి ఈ విధంగా బాక్సులు సర్దానండి మా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూసిన వాళ్ళైతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి అలాగే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి ఇక వీళ్ళ ముగ్గురికి టిఫిన్స్ కట్టడం అయిపోయిందండి మా వారు కూడా బయలుదేరిపోయారు ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి మా పిల్లలు ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయారు కాకపోతే ఆయిల్ అంటడం జడ వేయటం వాళ్ళకి పౌడర్ వేసి బొట్టు పెట్టడం లాంటివి ఉన్నాయి ఈ చిన్న చిన్న వర్క్స్ మాత్రం చివరిలో పెట్టేసుకుంటే ఇంకా వీళ్ళని రెడీ చేసి స్కూల్కి పంపించవచ్చు అదే ఫస్ట్ వీళ్ళని రెడీ మొత్తంకి రెడీ చేస్తూ టిఫిన్స్ కట్టడం అంటే నా వల్ల కాదండి ఆ టిఫిన్ టెన్షన్ ఒకటి ఉంటుంది 
ఫస్ట్ టిఫిన్స్ కట్టేశాక పిల్లల్ని రెడీ చేస్తూ టిఫిన్ కట్టేస్తాను టిఫిన్ కట్టేశాక ఇంకా చివరిగా చిన్న చిన్న వర్క్స్ అనేటివి కంప్లీట్ చేసేసుకుంటాను జర వేసేటప్పుడు మా పాప అస్సలు కుదురుగా అస్సలు కూర్చోదండి కదులుతూనే ఉంటుంది చూడండి అసలు ఇంకా నేనేమో హెయిర్ బ్యాండ్ తెచ్చుకోవడం మర్చిపోయా తనని పట్టుకోమని చెప్పేసరికి చూడండి తను ఎన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇస్తుందో తను నేను వచ్చేసరికి ఆ జడ మొత్తం లూజ్ చేసేసింది దాన్ని మళ్ళీ కాస్త దుబ్బి జడ వేస్తూ హెయిర్ బ్యాండ్ వేసేసాను ఇంకేంటండి మీ మార్నింగ్ రొటీన్ ఎలా ఉంటుందో నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీరు ఎన్నిటికి లేస్తారు వర్క్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అని ఆల్మోస్ట్ అందరి ఉమెన్స్ ఇలాగే ఉంటుందండి కానీ కాస్త వెనుక ముందు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా పిల్లల్ని రెడీ చేసి వాళ్ళని స్కూల్కి పంపిస్తే ఒక పెద్ద వర్క్ అనేది అయిపోతుందండి మనకి రెడీ అయిపోయారు స్కూల్ కూడా వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారండి వాళ్ళని వెళ్ళి దిగబెట్టి రావాలి ఈ లోపు చూడండి ఇల్లు ఎంత చిందర వందరగా ఉందో ఇదంతా పిల్లల్ని వదిలేసి వచ్చాక క్లియర్ చేసేసుకోవాలి ఒకరోజు ముందే కనుక మనము ఇల్లంతా క్లీన్ చేసుకొని వాళ్ళకి కావాల్సిన ఐటమ్స్ అన్నిటిని రెడీగా చేసి పెడితే కనుక మనకు ఇల్లు అనేది కాస్త చూడ్డానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది మనకు వర్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉండదండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్లాగ్ మీకు ఎలా అనిపించింది తప్పకుండా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి నా ఛానల్ని మొదటిసారిగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పంపే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పంపే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది అలాగే లైక్ అండ్ షేర్ కూడా చేయండి బాయ్